Il nostro viaggio è cominciato ad Atene, una città vivace che a me ha colpito veramente tanto per la sua atmosfera. Un po' caotica ma con gente allegra, cielo sempre azzurro, cibo buonissimo e tanta tanta cultura. Mi ha ricordato un po' la mia Roma e se non fosse per una lingua indecifrabile un pensierino sul trasferirmi qui lo farei. Tra i posti da vedere, oltre alla ovvia Acropoli e al Partenone, c'è sicuramente il Licabetto per la vista dall'alto. Qui vi renderete conto della grandezza di Atene, io non mi, non mi aspettavo una città così grande. Poi dovete assolutamente fare una passeggiata per i bellissimi quartieri di Placa e Monastirachi. Se invece volete un quartiere un po' più alternativo, pieno di murales, allora Exarchia farà al caso vostro. Per quanto riguarda il cibo sappiamo tutti che la cucina greca non si fa parlare dietro. La città è piena di localini carini, ci sono tante taverne tipiche con tavole all'aperto e il cibo è di qualità a prezzi relativamente bassi. Per chi ama il pesce ho un consiglio che mi ha passato il mio grande amico greco Dimitris, dovete andare assolutamente in questo ristorante che si chiama Atlanticos. Mangerete benissimo e spenderete davvero poco, in una zona molto carina della città che si chiama Psiri. Avrei voluto trascorrere qualche giorno in più in questa città per godermi l'energia ed esplorare ancora di più, però purtroppo con una settimana a disposizione i giorni sono limitati e le tappe tante, quindi il secondo giorno ci siamo spostati a Epidauro. Il parco archeologico è il luogo perfetto per chi ama l'ingegneria, perché l'acustica di questo teatro è veramente incredibile. Provate infatti a mettervi al centro del teatro e a far cadere una monetina mentre i vostri amici sono sulla scalinata più lontana e come per magia riuscirete a sentire la monetina come se fosse distante un metro. Sulle mani! <ride> Sulle mani Roma! <ride> sì! Pazzesco. Pensate che nonostante i suoi 2400 anni di storia, il teatro viene usato ancora oggi. Prima di passare alla terza tappa del nostro itinerario, volevo solo dirvi che il budget che vi servirà per fare questo viaggio è veramente basso. Infatti noi abbiamo speso tra i 5 e i 600 euro per una settimana tutto incluso. Voli, alloggi, affitto della macchina, pasti, insomma tutto tutto incluso. Pensate che una delle cose che costa di più è l'ingresso ai parchi archeologici, più o meno 12 euro a parco. Dopo la nostra mattinata epidauro siamo passati poi ad esplorare Micene. Qui la Porta dei Leoni e le mura ciclopiche vi sorprenderanno senz'altro. Le mura prendono questo nome perché secondo la leggenda furono proprio i ciclopi a posizionarle intorno alla città. La civiltà micenea risale a circa 3500 anni fa ed era una civiltà veramente avanzata per l'epoca. Infatti erano famosi per il proprio sistema di architettura, per aver inventato un sistema di scrittura e anche per l'arte e l'artigianato. A me infatti hanno colpito molto i pettini che sono conservati oggi al museo che praticamente sembrano dei pettini che potremmo usare tutt'oggi. Mistra, che è stata la quarta tappa del nostro viaggio, è una città fantasma che merita assolutamente di essere visitata. Mi raccomando se siete allergici portatevi dei fazzoletti perché è pieno di pollini e se andate nel periodo sbagliato passerete la metà del tempo a starnutire. Vi consiglio di salire fino in cima perché poi vi potrete godere una vista dall'alto spettacolare. Qui c'è una leggenda che dice che ci sono molti tesori nascosti nelle profondità delle rovine di Mistra ma noi non abbiamo trovato nulla se non questa tartaruga. Da Mistras siamo andati direttamente al sito archeologico di Olimpia, la culla dei giochi olimpici. Che dire, l'aria che si respira qui è intrisa di storia e è un luogo pieno di energia che sicuramente vi farà sentire più atletici. Infatti noi non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione per fare una 20 metri sprint sulla pista originale dello stadio olimpico. Nel parco archeologico troverete anche il Tempio di Zeus, che è una delle sette meraviglie del mondo antico, e mi raccomando di lasciare spazio anche ai musei perché ce ne sono tre e noi abbiamo avuto il tempo solo per farne uno ed è stato veramente un peccato. La penultima tappa del nostro viaggio è stata Delphi. Per arrivarci siamo dovuti passare per il ponte strallato più lungo del mondo. 
Questo ponte si chiama Rion Antirion, è veramente impressionante sia attraversarlo che visivamente, però preparate il portafogli perché passarci con la macchina vi costerà più o meno 14 euro. Delphi era il centro del mondo antico per i greci, ancora oggi è un po' un luogo misterioso immerso in un paesaggio che lascia stupiti. E poi diciamoci la verità, con una vista così non poteva non esserci un oracolo. Il sito archeologico di Delphi è conservato veramente bene, però l'unica pecca è che qui ci vengono tanti turisti con i pullman e quindi sarà sicuramente un po' affollato rispetto agli altri posti. Il nostro viaggio si è concluso in un luogo davvero surreale, le meteore di Kalambaka. Queste rocce gigantesche sembrano provenire da un altro pianeta, ma la cosa ancora più sorprendente è che in cima a queste rocce furono costruiti dei monasteri che sembrano fondersi con la roccia e mi hanno lasciato davvero a bocca aperta. Oggi dei 24 iniziali se ne sono conservati 7. Mi raccomando di controllare bene gli orari e i giorni di apertura perché potrete trovare chiuso. Se soffrite di vertigini questi monasteri potrebbero fare parecchia impressione, però il mio consiglio è quello di provare a salire e vedere che effetto vi fa, perché la vista è veramente bellissima e unica al mondo. E poi, se avete tempo, tornateci al tramonto per dei colori incredibili. Alla prossima, ciao!